Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Vi chiedo scusa per la mia faccia e per la mia miss, ma eh, ho ricominciato a lavorare, sono in smart, quando sono in smart non mi trucco, eh, soprattutto in questo periodo dove sono abbronzata. Lavo la faccia, metto la crema e vi andare. Il burro cacao ogni tanto me lo ricordo, eh, però insomma sono le sei e mezza del pomeriggio e quindi anche se l'ho messo stamattina diciamo che è svanito allora sono qui perché volevo farvi vedere un paio di prodottini quando ero in vacanza mi è capitato di vedere su youtube nel canale delle recensioni di titti che vi ho già citato vi lascio qui perché lei è bravissima e mi pare su instagram da monica che anche lei ha un canale ed è il canale Monica Style che da Lidl erano usciti i profumatori che cercavo da un sacco di tempo se infatti avete visto l'all Teddy che ho pubblicato qualche video fa eh, avrete sentito che io cercavo proprio aspettavo che mettessero proprio quei profumatori e quando Lidl decide di metterlo Lidl decide di metterlo proprio quando io sono in vacanza e non ho una Lidl a fianco quindi, eh, tornata dalle vacanze, ho provato comunque ad andare. Ero un po' demoralizzata perché pensavo che non l'avrei mai trovati, ormai era passato eh, una settimana abbondante e invece l'ho trovato negli stand, quelli che di solito sono di fronte ai surgelati, lo stand di fronte ai surgelati dove mettono le rimanenze e li ho trovati. E mh, volevo anche mostrarvi dei prodotti della Winis per lavastoviglie, prodotti che ho visto sul canale invece di Stefania, Stefania Home in Beauty è il nome del suo canale. Eh, mi aveva già incuriosito, credo su, su YouTube piuttosto che su Instagram, insomma, una delle due, però mi avevano già incuriosito perché mi piace il concept di Winis di essere naturale. Scusate, suonano il citofono, probabilmente sono i bambini, ritorno subito. Ok, bambini e marito, comunque vi giro l'inquadratura e vi faccio vedere il tutto. Ok, allora ragazzi, intanto scusate il brusio sottofondo, ma sta andando la friggitrice ad aria, sto facendo il pollo e quindi sentite questo brusio un po' fastidioso. Allora, eh, vi faccio vedere prima i profumatori, i profumatori sono questi, eh, hanno invece che i bastoncini questa rosa di, penso sia carta, insomma adesso non so, vediamo se c'è scritto se riusciamo a capire eh, plastica no tappa etichetta scatola pellicola eh, fiori sono realizzati con materiali naturali non specifica esattamente quali materiali ma insomma eh, ho preso questa fragranza che è beautiful rose ne ho prese due come potete vedere questa è la seconda e poi ho preso questa al lotus tra l'altro i fiori forse sono diversi andiamo a vedere eh, no vi direi sì forse questo è leggermente più aperto rispetto alla rosa ma forse è un caso quando poi vado ad aprirli eventualmente nel caso siano diversi ve li farò vedere e poi allora questi quindi eh, Monica e Titti invece sul canale di Stefania o sul canale o su Instagram non ricordo esattamente ho preso tutti questi prodotti per la lavastoviglie di Winnis quindi ho preso questo Deo lavastoviglie ho preso il sale lavastoviglie purissimo ho preso il brillantante e poi ho preso il gel lavastoviglie allora, forse ve l'ho detto, ma inizio a diventare anziana e quindi perdo i colpi. I prodotti della lavastoviglie della Winnis li ho trovati da Lidl. Il giorno che sono andata a comprare, a vedere se trovavo i profumatori, ho trovato anche i prodotti. C'era uno stand dedicato, eh, oltre a quello, ma credo di aver preso tutto quello che c'era, sale, brillantante, gel e eh, deodorante, 
per la lavastoviglie non mi pare ci fossero le tabs o comunque io non le ho viste anche perché non le cercavo io uso sempre le feri come tabs ogni tanto utilizzo, utilizzo il gel soprattutto quando ho terminato le tabs e non le ho riacquistate e eh, di solito utilizzo Prill quindi mi ha incuriosita questa questo gel della Winnie's e ho voluto prenderlo ovviamente non lo utilizzerò per far andare la lavastoviglie quotidianamente in realtà la lavastoviglie la faccio andare un giorno su un giorno no ma lo utilizzerò in emergenza quindi lo aprirò quando avrò l'emergenza ed eventualmente vi farò sapere mentre invece brillantante, sale eccetera termino quelli che ho e poi vado ad usarli il profumatore della lavastoviglie invece lo vado a mettere subito perché quello che ho qui eh, è diciamo finito utilizzo il deodorante della lavastoviglie proprio perché io la lavastoviglie non la faccio andare tutti i giorni un po' perché è mezza vuota un po' perché bisogna risparmiare sull'acqua, sull'elettricità eccetera quindi io uso il mio bel deodorante i piatti di sciacquo prima eh, di mettere in lavastoviglie e voi direte la faccia del, del scelta ecologica di risparmiare acqua però ragazzi è così cioè, di solito li pulisco con un tovagliolo ma se abbiamo mangiato del sugo eh, dell'uovo insomma delle cose un po', fanno un po' odore vado a sciacquarle sotto l'acqua corrente comunque vando alle ciance continuo a preparare la cena forse vi faccio vedere una ricettina volevo fare delle chips di zucchine e patate proprio chips tagliarle con la mandolina e vedere come vengono intanto finisco di cuocere il pollo che è quello che ci mette un po' di più poi se riesco se ho voglia vi faccio vedere anche il video delle chips noi ci vediamo più tardi con la mandolina vado ad affettare finemente sia le zucchine che le patate dopodiché vado ad unire i due ingredienti e vado a condirli con del sale e dell'olio extravergine d'oliva Vado a mettere nel cestello con della carta da forno, ricoperto quindi, ma non è una carta da forno adatta alla friggitrice ad aria, tutte le mie verdure. Sono tante, provo comunque a cuocerle così, le faccio cuocere a 180 gradi per 8 minuti. Allora ragazzi, eccoci nella mia lavanderia, con una meravigliosa me ho in testa... Mh, la cuffietta perché sto per fare no, non sto per fare ho fatto la maschera ai capelli devo lavare i capelli domani andrò in ufficio quindi ho fatto la maschera ai capelli e eh, fino a qualche tempo fa io mi impacchettavo con eh, la pellicola poi guardando un video della mia amica Lela eh, il canale è il canale di Lela eh, ho visto che lei utilizza le cuffiette per la doccia comodissime quindi non devi stare impacchettati io tra l'altro queste le prendo sempre quando vado negli hotel quindi ne ho un po eh, magari non lo so magari la metto via proprio perché è plastica mi dispiace buttarla magari posso riutilizzarla un'altra volta eh, mi stavo per mettere anche la maschera sul viso farò questa scusate si tratta questa in giù eh, nutri mask Maschera effetto idratante con propoli e miele, è una maschera in tessuto, però insomma ho pensato di risparmiarvi la meravigliosa visione, tutte e due le cose insieme potevano davvero eh, destabilizzare tutti noi e quindi eh, niente, questa dopo la vado a mettere, eh, mentre aspetto che agisca questa, aspetto che agisca anche quest'altra, così faccio due cose insieme. Magari mi rilasso sul letto guardando qualche video, non so, qualcosa. Perché sono qua in lavanderia? Allora, volevo farvi vedere due prodottini. Federico sta crescendo, farà 12 anni a novembre e come tutti i ragazzini in, nella fase della preadolescenza inizia a emettere odori sgradevoli. Quindi eh, qualche giorno fa io insomma l'ho preso da parte, gli ho detto guarda Federico che ormai sei cresciuto, non sei più un bimbo, quindi devi iniziare a lavarti per bene, gli ho spiegato che 
per togliere l'odore di sudore, poverino, siccome lui si lavava, ma si lavava col bagno schiuma semplicemente passando le mani sotto le scelle, ma l'odore non andava via, eh, le ho suggerito di utilizzare una spugnetta e di usare la saponetta per lavarsi sotto le scelle. Quindi gli ho comprato una saponetta neutra, senza silicati, insomma, senza mh, eh, minerali, Adesso non ricordo, non so dove l'ho messa la carta della saponetta, però insomma una saponetta apposta per lui. E eh, sempre da Tigotà gli ho preso questo deodorante. Allora questa è la confezione, si chiama Bili, è un deodorante in odore. Eh, questo deodorante è senza sali di alluminio, eh, in teoria dovrebbe eh, andare bene per una settimana dice che eh, stendere sulla pelle pulita e asciutta sotto la scella un poco di crema farà assorbire massaggiando lievemente con le dita Billy rimane attiva attiva attivo anche lavandovi normalmente quindi diciamo che mh, questo qui promette di eh, essere comunque attivo fino a, anche con i lavaggi, mi pare di aver letto fino a 5 giorni, insomma, una cosa del genere. Io a Federico ho suggerito di usarlo ogni 3 giorni, al terzo giorno di usarlo e nel frattempo negli altri 2 giorni di utilizzare un deodorante di Lidl che ho comprato, la Malba, insomma, un po' di tempo fa, un deodorante spray ma non eh, a spruzzo, si può dire così, cioè non quelli che hanno dentro mh, gas. Non mi, viene, non mi vengono le parole oggi comunque si presenta in un tubetto così è un tubetto da 25 millilitri e eh, l'ho pagato 3,50 euro prezzo pieno non era in offerta c'erano altre cose in offerta ma questo qui era quello che mi ispirava di più e devo dire che Federico ah eccolo qua 7 giorni c'è scritto qua Federico lo sta utilizzando e da quando lo utilizza abbiamo risolto il problema odore poi cosa volevo farvi vedere anche un'altra cosa ma vi giro l'inquadratura un po' perché basta con questa immagine meravigliosa di me ma anche perché mi fa male il braccio quindi vi giro l'inquadratura e vi faccio vedere l'altro prodotto che volevo mostrarvi allora ragazzi l'altro prodotto di cui volevo parlarvi è questo prodotto di bottega verde linfa di vite eh, fatto con il 95% di ingredienti di origine vegetale ed è praticamente un contorno occhi eh, concentrato distensivo per le rughe di espressione effetto levigante e va bene se leggete qui sia per il contorno occhi che per il contorno labbra eh, io mi, mi piace molto mi, so, mi sono trovata mi sto trovando molto bene tra l'altro da bottega verde ora non so se la promozione c'è ancora ma ne acquistavate uno e ve ne davano due quindi prendi due paghi uno in sostanza l'ho pagato 11 euro e 90 eh, credo che sia il suo prezzo normalmente di una confezione ovviamente a me ne hanno date due allora, rieccoci qua in tutto il mio splendore perché ho preso quello di bottega verde eh, io ho comprato mi sembra a marzo più o meno eh, un contorno labbra della delidea ormai l'età avanza io ho qualche rughetta ho sempre avuto qualche rughetta d'espressione probabilmente prima o poi farò un fill, ma insomma per ora no e eh, quindi ho sempre utilizzato quel prodotto che mi piaceva moltissimo perché la sensazione appena la si mette è quella che distenda le labbra rimane insomma questa um, caratteristica di questo prodotto per un pochino però eh, sono andata da Tigotà proprio il giorno che sono andata a comprare il deodorante a Federico e ho chiesto la commessa perché sullo scaffale della Delidea il prodotto non c'era più e lei mi ha detto, eh, avendo capito di quale prodotto stavo parlando mi ha detto che era un prodotto dell'edizione invernale e che quindi al momento non ce l'hanno non sa se Delidea lo ripropone e perciò insomma, mi sono dovuta, tra virgolette, accontentare e ho comprato quello Ora ragazzi vado a struccarmi, vado a mettere la maschera, vado a rilassarmi e probabilmente ci vediamo domani. Ah no, ecco cosa non vi ho detto. 
Allora, in questo video voi avete visto che io facevo delle chips, provavo a fare delle chips di zucchine e patate in friggitrice ad aria. Morale, dovevano cuocere 8 minuti a massima potenza. Sono venuti una schifezza. Credo che la colpa sia mia, perché in realtà io ho sovraccaricato il cestello come se non ci fosse un domani. Quindi, alla fine dei primi 8 minuti, ho dovuto girare e ricuocere. Finiti altri 8 minuti, ho dovuto rigirare e ricuocerlo, al che ormai erano passati 25 minuti, e mio marito ha detto, senti, mangiamoli così come sono, e chi se ne frega. Infatti non vi ho fatto la ripresa perché erano orrendi. Tra l'altro alcune patate erano crude, quindi abbiamo mangiato solo quelle che erano un po' cotte, perciò esperimento assolutamente fallito. E ci riproverò mettendo magari meno cibo e vediamo come va. Altrimenti la utilizzerò per cucinare il pollo, il pesce, la pizza, insomma tutte queste cose vengono meravigliosamente. Avevo già provato a cuocere le zucchine e non mi era piaciuto proprio tantissimo come le aveva cotte, quindi non so se è un problema eh, proprio con gli ortaggi oppure no. Comunque ora vi saluto davvero e io vado a mettermi la mia 